এই কোশ্চেন গুলো এখন অ্যানসার করা ট্রাই করব একটা গিভেন ডেটা সেট থেকে আমরা হচ্ছে एग्जांपल দেখব কিন্তু एग्जांपल আমরা পরে দেখব আমরা হচ্ছে আগে মানে থিওরিটা বুঝে ট্রাই করি হ্যাঁ তো আমার ফার্স্ট আছে এক্সিস্টেন্স দুইটা ডেটা দেওয়া আছে এক্স এন্ড ওয়াই এক্স এন্ড ওয়াই দুইটা ডেটা দেওয়া আছে এখন এক্স ভেরিয়েবল আর ওয়াই ভেরিয়েবল মধ্যে রিলেশনশিপ আছে নাকি এইটা আমি কেমনে বুঝবো রাইট এর অনেকগুলো ওয়ে আছে সো সবথেকে ভালো ওয়ে হচ্ছে আমার স্ক্যাটার প্লট দেখা কি করব স্ক্যাটার প্লট দেখব স্ক্যাটার প্লট দেখে সুবিধা কি স্ক্যাটার প্লটে কি হয় আমি এক্স অ্যাক্সিস একটা ভেরিয়েবল রাখব ওয়াই অ্যাক্সিস একটা ভেরিয়েবল ও আরেকটা কথা আমি কিন্তু বলছি এখানে এক্স এন্ড ওয়াই দুইটাই কোয়ান্টিটেটিভ যে কোনো একটা কোয়ালিটিটিভ হলে কিভাবে করতে হবে বা দুইটাই কোয়ালিটিটিভ হলে কিভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখবো পরে আমি ফার্স্টে দুই ধরে নিতেছি দুইটাই হচ্ছে আমার কি কোয়ান্টিটেটিভ ওকে দুইটা আমার কোয়ান্টিটেটিভটা তো এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস নিলাম তো আমি হচ্ছে এক্স এন্ড ওয়াই যে আমার ডাটা সেটটা দেওয়া আছে ওইটার উপর বেস করে হচ্ছে কতগুলো পয়েন্ট পাবো রাইট মনে করে যে এরকম কয়েকটা পয়েন্ট পাইলাম হ্যাঁ সো এই পয়েন্টগুলো পাইলাম তখন আমি বুঝতেছি যে হ্যাঁ আমার এইদের মধ্যে মোটামুটি একটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে এটা কিন্তু বোঝা যাইতেছে রাইট কিন্তু লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে এইটা তো আমি ভাই গ্রাফ আইকে বুঝতে পারবো গ্রাফ আঁকা আমার কনসেপ্ট না গ্রাফ আঁকা কিন্তু আমার 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 একটা সফটওয়্যারে আইকা দিবে গ্রাফ তো একটা ক্লাস টেনের বাচ্চা আঁকতে পারবে ওইটা আমার বিষয় না আমার বিষয় হচ্ছে আমার গ্রাফটা দেখে বুঝা যে গ্রাফটা একটা গল্প বলতে চাইতেছে গ্রাফটা আসলে কি গল্প বলতে চাইতেছে আচ্ছা আমি মাঝে একটা লাইন আছে লাইনটা রেড खुब का लाइन डाटा पॉइंट खुब दूरे लाइन डाटा पॉइंट खुब एक दूरे ना क्योंकि जो पार्टे जाते देखो লাইনের থেকে ডাটা পয়েন্টগুলো কিন্তু অনেক বেশি স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে রাইট আবার যখন এইখানে গেছি দেখো খুব কাছাকাছি চলে আসছে রাইট তো আমরা এই লাইনটা কিভাবে ড্র করতে হয় এটা পুরাটা আমরা রিগ্রেশনে দেখবো এটা আমি জাস্ট র্যান্ডমলি আঁকতেছি কমন সেন্স দিয়ে এটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মস কীভাবে লাইনটা আঁকবো এটা মোস্ট অ্যাকুরেট হবে এটা আমরা দেখবো কিন্তু আমি যখন ডাটার এই গল্পটা দেখছি রিয়েল লাইফের রেসপেক্টে চিন্তা করি রিয়েল লাইফের রেসপেক্টে যদি চিন্তা করি তখন আমি বুঝবো যে এক্সটা একটা কজ আর ওইটার ইফেক্ট হচ্ছে ওয়াই তাই না কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ আমরা দেখতে চাচ্ছি মেনলি কজ এন্ড ইফেক্ট বলাটা ঠিক না কারণ আমরা হচ্ছে আসলে এখানে কো রিলেশন দেখতে চাচ্ছি একটা কথা আছে না যে কো রিলেশন ইজ নট কজেশন সো আমরা ওইটা নিয়েও আসবো এটা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করা হয় কিন্তু র্যান্ডমলি চিন্তা করি তো মানে কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করি যে আমার এইখানে এক্সের যে ভ্যালুগুলো আছে এক্সের এই ভ্যালুগুলোর জন্য ওয়াইয়ের ডেভিয়েশনটা অনেক কম হয়েছে হ্যাঁ লিনিয়ারলি বার্স আমি মানি কিন্তু দেখো পয়েন্টগুলো কিন্তু লাইনের খুব কাছাকাছি আছে রাইট কিন্তু এই রেঞ্জে এক্সের যে ভ্যালুগুলো আছে এই রেঞ্জে এক্সের ভ্যালুগুলোর জন্য ওয়াই অনেক বেশি স্ক্যাটার্ড হয়েছে হ্যাঁ এটা হইতেই পারে র্যান্ডমলি হয়েছে এটা হইতে পারে যে প্রসেস করে ডাটাটা পাওয়া হয়েছে ওইটার জন্য হইতে পারে এখন আমি একটা জিনিস চিন্তা করি লেটস এ এক্স হচ্ছে একটা মেশিন আর ওয়াই হচ্ছে ওই মেশিনের আউটপুট এটা হচ্ছে এক্সের একটা মেশিনের ইনপুট এটা হচ্ছে আউটপুট হ্যাঁ তো এখন আমরা যখন রিয়েল লাইফে কাজকর্ম করতে যাবো আমরা কি যাবো যে কোনো একটা মেশিনের আউটপুট মানে যত বেশি আইডেন্টিক্যাল হবে একটা মেশিন যদি একশোটা আউটপুট দেয় একশোটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি আইডেন্টিক্যাল হওয়া সম্ভব না কিন্তু আমি চাবো যে যত কাছাকাছি হয় কারণ আউটপুটে যদি ভ্যারিয়েশন বেশি আমার তো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কম হবে না কি অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট পাবে কি অনেক খারাপ একটা প্রোডাক্ট পাবে টেসলার মতো আর কি আউটপুটে কোনো কন্ট্রোল নেই বা টোয়াটার মানে আমরা কি যাব আমরা যাবো হচ্ছে পড়শার মতো যাতে বিল্ড কোয়ালিটি সবগুলো একরকম হয় একটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আরেকটার মধ্যে এত বড় বড় প্যানেল গ্যাপ এটা তো আমরা চাইবো না রাইট সো এখন আমার যদি এক্স একটা মেশিনের ইনপুট আর ওয়াই আর একটা মেশিনের আউটপুট হয় তাইলে আমরা এই ডাটা থেকে এইটা কি বলতে পারি না যে এক্সকে আমি যখন ইনপুটটাকে এই রেঞ্জে রাখছি তখন ভ্যারিয়েবলের যে আউটপুটটা হয়েছে এইদের ডেভিয়েশনটা বা স্ক্যাটারনেসটা বা ডিসপারশনটা কম হয়েছে কিন্তু এই রেঞ্জে আসলে বেশি হয়েছে এই রেঞ্জে বেশি হওয়ার কারণ কি হইতে পারে হইতে পারে যে এই মেশিনটা এই মেশিনটার জন্য অপটিমাম ইনপুট রেঞ্জ হচ্ছে এইটা এইটা এই মেশিনের অপটিমাম ইনপুট রেঞ্জ না এই কারণে ডেভিয়েশনটা হয়েছে হইতেই পারে এটা আবার এটাও তো হইতে পারে যে আমি যখন এখানে মেশিনটা অনেকক্ষণ ধরে চালাচ্ছি আমি আস্তে আস্তে ইনপুট দিচ্ছি রাইট এইটুকু কাজ করতে তো একটা টাইম লাগছে 
এই টাইমের পরে মেশিনটার মধ্যে কোনো একটা মেকানিক্যাল ফেলিওর হয়েছে এই জন্য এখানে বেশি আসছে ডেভিয়েশনটা হইতেই পারে এটা বা হইতে পারে আসলে এটা র্যান্ডমলি আসছে এটা হওয়ার কোনো কারণ নাই না র্যান্ডমলি আসছে আমি যদি আরও বড় ডাটা সেট নেই তখন দেখা যাবে এখানে ওই স্ক্যাটারটা বেশি হয়েছে এটা র্যান্ডমলি আসছে এটাও হইতে পারে আমার আসলে ডাটা দেখে বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট যে এই ডাটার মধ্যে যে এই ডেভিয়েশনগুলো হচ্ছে ডিসপারশনগুলো হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে স্ক্যাটার প্লট ভাই দুনিয়া সবাই আঁকতে পারবে কিন্তু এই যে আমার যে ডেভিয়েশনের গল্পটা বলা এইটা কিন্তু আসলে খুব কম মানুষই দেখবে যে এখানে ডেভিয়েশনটা কম এখানে ডেভিয়েশনটা বেশি তার এখানে কি হইতে পারে তো যারা জব করতে যাবে স্টেশন লাইফে তারা তো নিশ্চয়ই একা জব করে না তাদের তো একটা টিম থাকে রাইট সো তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেম্বার থাকে তাদের জিজ্ঞেস করা লাগবে যে ভাই দেখো আমি এক্সে যখন এই ইনপুট দিয়েছিলাম আমার আউটপুট অনেক ভ্যারিয়েশন আসছে কিন্তু এই ইনপুট দিয়েছে আউটপুট অনেক কম ভ্যারিয়েশন আসছে এটা কি তোমার মেশিনের মডেলের কারণে মেশিনে কোনো কি মেকানিক্যাল ফেলিয়ার হয়েছে মেশিনে কি কোনো মেনটেনেন্সের দরকার আছে নাকি এটা র্যান্ডমলি আসছে নাকি এরকম আসারই কথা নাকি আমি ভুল ইনপুট দিতেছি আমার মেশিনে এতটুকু ইনপুট দেওয়ার কথা আমি কি অপটিমাম রেঞ্জের বাইরে ইনপুট দিছি নাকি এটা হচ্ছে আমার তখন কনসাল্ট করে জানা লাগবে রাইট স্কেটার প্লট দেখে আমি হচ্ছে রিলেশনশিপ বলতে পারবো তো হ্যাঁ স্কেটার প্লট এরকম আঁকলাম তোমার মনে হইতে পারে যে ভাই আমি হইতো স্যার এখানে এরকম একটা ট্রেন্ড লাইন আঁকবো না আমি এখানে এরকম ট্রেন্ড দেখাবো না এদের মধ্যে আমি কীরকম ট্রেন্ড দেখাবো আমি ওদের মধ্যে হচ্ছে এরকম ট্রেন্ড দেখাবো দেখাই দিই বড় ভাই সমস্যা নেই এটা একটা নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ হবে তো আমরা হইতো স্যার মেইনলি এখানে লিনিয়ার রিলেশনশিপ নিয়ে পড়ব নন লিনিয়ার নিয়ে হালকা পাতলা কিছু বলবো ডিপে যাবো না তো কাহিনী যেটা কি জানি বলতেছিলাম হ্যাঁ মনে করছেন আমি হচ্ছে স্ক্যাটার প্লট দেখে এই আগুলো দেখতে পারবো কি জানি বলেন এদের রিলেশনশিপটা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারবো তো আমি এক্সিস্টেন্সের কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অ্যান্সার করছি এক্সিস্টেন্সের অ্যান্সার কি এক্সিস্টেন্সের অ্যান্সার হচ্ছে আমার স্ক্যাটার প্লট রাইট আচ্ছা স্ক্যাটার প্লট ছাড়া অন্য অনেক কিছু আছে বাইভারিয়ার বার ডায়াগ্রাম করা যাইতে পারে তারপরে হয়তো সে ডাটা গুলাকে র্যাঙ্ক করে দেখা যাইতে পারে যে এইটার ফার্স্ট ভ্যালুর সাথে এটার ফার্স্ট ভ্যালুর কোনো কোরিলেশন আছে নাকি এক্সের সেকেন্ড ভ্যালুর সাথে এটার কোনো সেকেন্ড ভ্যালুর কোরিলেশন আছে নাকি এইটা তো কিন্তু সব থেকে ভালো ওয়ে হচ্ছে স্ক্যাটার প্লট কারণ স্ক্যাটার প্লট থেকে আমরা খুব সহজে রিগ্রেশন এনালাইসিসে যাইতে পারবো কিন্তু অন্যান্য গুলা থেকে আসলে খুব একটা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল কাজকর্ম করা যাবে না এখান থেকে করা যাবে কারণ আমরা সবসময় স্ক্যাটার প্লটটা ইউজ করি স্কেটার প্লটের ব্যাপারটা কি আবার বলি এক্স অ্যাক্সেস এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ওয়াই এক্সেস ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল পয়েন্টগুলো বসাবো বসায় দেখবো যে এদের মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ আছে নাকি আচ্ছা আমি এইভাবে আসছে জিনিসটা এই শেপেরও হইতে পারে এরকমও হইতে পারে যে কোনো শেপের হইতে পারে কিন্তু কোনো রিলেশনশিপের এক্সিস্টেন্স আছে নাকি এইটা আমি কেমনে বুঝবো এটা আমি স্কেটার প্লটে এদের ট্রেন্ডটা দেখে বুঝবো এই ট্রেন্ড এক্সেলাই করা যায় ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল আছে দেখে নিও আচ্ছা এটা গেল ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার যে আমি बोझाटा क्यों इम्पोर्टेंट এইটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট আমি যখন রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসে যাব বা রিগ্রেশন মডেল দ্বারা করাইতে যাব তখন আমার জানতে হবে আমি যে মডেলটা বেস করবো কিসের উপর বেস করবো লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার যেমন লিনিয়ার মডেল হবে ওয়াই গোস টেম এক্স প্লাস সি এই ফর্মেটে নন লিনিয়ার মডেল যদি কোয়ার্ডেটিক হয় তখন ওয়াই গোস এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই ফর্মেটে যাবে বাট আমরা ওই যে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মের জন্য আর কি কিন্তু ওইটাতে পরে আসতেছে আমার লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার এই টাইপটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট যে কি টাইপের রিলেশনশিপ আছে এদের মধ্যে এদের রিলেশনটা কি লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার যদি লিনিয়ার হয় লিনিয়ারের পরে আমার দেখার বিষয় হচ্ছে যে এদের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ পজিটিভ রিলেশনশিপ নাকি নেগেটিভ এটা নন লিনিয়ারেও হইতে পারে আমি ইয়া দিয়ে বুঝাই কি জানি বলো এটাকে লিনিয়ার দিয়ে বুঝাই আরে নেগেটিভ পালন কি হ্যাঁ এদের মধ্যে রিলেশনশিপটিকে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তো পজিটিভ রিলেশনশিপ বলতে কি বুঝাচ্ছি পজিটিভ রিলেশনশিপ বলতে আমি বুঝাইতেছি যে আমার এক্স এর ভ্যালু বাড়লে ওয়াই এর ভ্যালু কি বাড়ে নাকি বা এক্স এর ভ্যালু কমলে ওয়াই এর ভ্যালু কি কমে নাকি মানে দুইটার যে মুভমেন্ট দুইটা ভ্যারিয়েবলের মুভমেন্ট একই দিকে হবে ওকে তো যদি দুইটার একই এক্স বাড়লে ওয়াই বাড়ে এক্স কমলে ওয়াই কমে মানে প্রপোর্শনেট ইয়া মুভমেন্ট বা একটা বাড়লে আরেকটা বাড়ে একটা কমলে আরেকটা কমে এটা হচ্ছে পজিটিভ রিলেশনশিপ আর আমার যদি নেগেটিভ হয় একটা বাড়লে আরেকটা কমবে বা এটা
তো কি জানি বলতে গেছিলাম হ্যাঁ তো পজিটিভ রিলেশনশিপ না নেগেটিভ রিলেশনশিপ এইটা হচ্ছে আমার বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট আমার লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ এইখানে একটা ব্যাপার আছে আমার যখন লিনিয়ার রিলেশনশিপ যাবে তখন আমি রিলেশনশিপটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমি কো রিলেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করবো এটা ইম্পর্টেন্ট খুব এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি মোর কারেন্ট যে লিনিয়ার রিলেশনশিপ আমি যখন এক্সপ্লেন করবো তখন আমি কো রিলেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করবো কিন্তু যখন নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ বা হচ্ছে আমার কোয়ালিটেটিভ রিলেশনশিপ আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটেটিভ রিলেশনশিপের সময় মানে যখন দুইটা ডেটা কোয়ালিটেটিভ হবে তখন আমরা অবশ্যই অ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডটা ইউজ করবো তখন কো রিলেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করবো না অ্যাসোসিয়েশন কেন ইউজ করব কারণ রিলেশন যদি আমি বুঝাই তখন তোমার মনে এই কোয়েশনটা আসবে যে ভাই তাইলে আমার আপনি ফর্মটা দেখান যে এক্স দশ গুণ বাড়াইছে তাহলে ওয়াই কত গুণ হবে রাইট এই কোয়েশনটা আসাটা খুবই স্বাভাবিক তো কোয়ালিটিভ ডেটাই কেটা সম্ভব যেটা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা লেসে ভ্যাকসিন নেওয়া এক ডোজ দুই ডোজ তিন ডোজ নেয় নাই সব ডোজ নেশে তো এইখানে কি তুমি বলতে পারো ভাই ডোজ যদি চার গুণ বাড়ে এটা তো সম্ভব না এটা একটা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা তো মাল্টিপ্লিকেশন বা অ্যাডিশন করা যায় না রাইট তো তখন কো রিলেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করাটা খুব একটা পারফেক্ট না অনেক সময় দেখা যায় পেপার টেপারে বা অন্যান্য জায়গায় যারা বুঝে না তারা লিখে যে কোরে মানে কোয়ালিটিভ ডেটার রিলেশনশিপ বা কো রিলেশন লেখা যেটা কোয়ালিটিভ ডেটার সো সেটা খুব একটা সুবিধা না আমরা হচ্ছে যখন কোয়ালিটিভ ডেটা নিয়ে কাজ করব তখন আমরা অ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডটা ইউজ করব আর যখন লিনিয়ার রিলেশনশিপ পাবো তখন সেটাকে আমরা বলবো কো রিলেশন আর যখন নন লিনিয়ার পাবো তখন শুধু লিনিয়ার সরি যখন নন লিনিয়ার পাবো তখন শুধু রিলেশনশিপ বলবো ওকে আবার বলতেছি লিনিয়ারের সময় কো রিলেশন নন লিনিয়ারের সময় রিলেশনশিপ আর যখন কোয়ালিটিভ ডেটা নিয়ে কাজ করতে যাবো তখন আমরা বলবো অ্যাসোসিয়েশন এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট টাইপ টাইপের মধ্যে আমি কি বুঝার চেষ্টা করবো লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার পজিটিভ নাকি নেগেটিভ আচ্ছা লিনিয়ার নন লিনিয়ার কেমনে বুঝবো স্ক্যাটার প্লট খুব ভালো একটা উদাহরণ আবার র্যাঙ্ক কো রিলেশন করা যায় আমরা আরো কিছু কিছু জিনিস দেখবো ওগুলো হইতেছে আমার বিভিন্ন ডাটা টাইপের উপর বেস করে রিলেশনশিপের বেস করে হচ্ছে টাইপ এক্সপ্লেন করা যায় কিন্তু আমি এক্সিস্টেন্স যদি স্ক্যাটার প্লট থেকে বুঝি তাহলে আমি টাইপও কি স্ক্যাটার প্লটের থেকে বুঝবো না যে এটা লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার আমি একটা ছবি আঁকি এটাকে বুঝি একটা ছবি আঁকি এই যে এক্স এন ওয়াই হ্যাঁ তো ডাটা পয়েন্টগুলো এইভাবে আছে এইভাবে ডাটা পয়েন্টগুলো আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ট্রেন্ড লাইন তাহলে দেখো ট্রেন লাইনটা কিভাবে আছে ট্রেন লাইনটা এইভাবে আছে না তার মানে এক্স যদি বাড়ে ওয়াই তাহলে কমতেছে না নেগেটিভ রিলেশনশিপ প্রিটি মাছ লিনিয়ার রিলেশনশিপ রাইট এটা সিম্পলি স্ক্যানার প্লট থেকে বোঝা যাইতেছে আমার যদি হয় এরকম একটা ডাটা আছে এরকম একটা ডেটা আছে তাইলে এটিকে একটা নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ এতটুকু তাই পজিটিভ এতটুকু তাই নেগেটিভ এটুকু তো আবার পজিটিভ রাইট আমরা তো এটা স্ক্যাটার প্লটের থেকে বুঝতে পারবো আর স্ক্যাটার প্লট আঁকবো কেমনে এক্সেলে আসে স্কেলে লিনিয়ারভাবে এক্সেলে স্ক্যাটার প্লট আঁকা যায় তারপর ওইখানে হইতে স্যার এরকম ট্রেন্ড লাইনও অ্যাড করা যায় ট্রেন্ড লাইন অ্যাড করার সময় যে স্ট্রেন্ড লাইনের বাটনটাতে ক্লিক করা লাগে ওইখানে আমি লিনিয়ার ট্রেন্ড লাইন অ্যাড করতে চাই নাকি নন লিনিয়ার ট্রেন্ড লাইন অ্যাড করতে চাই কি টাইপের ট্রেন্ড লাইন অ্যাড করতে চাই এটা হচ্ছে ওই প্যারামিটার ভ্যালু দিয়ে বলে বোঝা যায় এটা এটা সে এক্সেলে সিম্পলি করা যায় আমার ব্যাপার গ্রাফ করা না আমার ব্যাপার হচ্ছে সেই গ্রাফের যে গল্পটা আছে এটা বোঝা আচ্ছা গেল তো আমার টাইপের অ্যান্সার দিলাম টাইপের অ্যান্সার আমরা কি জানতে চাইবো আমরা হচ্ছে লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার এইটা জানতে চাবো আর হচ্ছে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এইটা জানতে চাবো এটা হচ্ছে টাইপের অ্যান্সার এটা কিভাবে বুঝবো এই স্ক্যাটার প্লট থেকে বুঝবো আসছি এখন স্ট্রেংথ স্ট্রেংথের কনসেপ্ট আমার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা স্ট্রেংথের জন্য নাম ছাড়া আমি হয়ে গেছে কাহিনি বলি এক্স এন ওয়াইজের ডেটাটা আছে এখন আমরা যেটা একটা ছবি আসছিলাম আমি একদম ফার্স্টের যে ছবিটা আসছিলাম ওখানে কী ছিল পয়েন্টগুলো অনেক বেশি ছড়াই ছিল অনেক ডিসপার্স ছিল রাইট কিন্তু এইমাত্র যে ছবিটা আঁকলাম এইমাত্র যে ছবিটা আসছে এখানে পয়েন্টগুলো খুব কাছাকাছি কাছাকাছি ছিল না তো আমার এই পয়েন্টগুলো যত কাছাকাছি হবে আমি এটা বলতে পারবো না যে আমার রিলেশনশিপটা তত বেশি স্ট্রং আর পয়েন্টগুলো যত বেশি ছড়ায় থাকবে রিলেশনশিপটা তত কম স্ট্রং এটা তো বলা যাবে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে আগে লিনিয়ার রিলেশনশিপে আসি পরে নন লিনিয়ারে যাওয়া যাবে যে নন লিনিয়ার স্ট্রেংথটা কীভাবে আমি যাবো আমি আগে লিনিয়ার রিলেশনশিপে আসি তো এখন আমি আজ কী বলতে চাচ্ছি যে আমার পয়েন্টগুলো যত কাছাকাছি থাকবে আমার রিলেশনশিপটা তত স্ট্রং যত ছড়ায় থাকবে রিল
प्लस एक्स ये तो अच्छे एक्स एंड मीन आ एक है ना अच्छे एक्स भी होना डाटा पॉइंट गुला छोरा है सर एक नंबर डाटा पॉइंट का तीन एक पांच एक चार एक फोर की डाटा पॉइंट गुला छोरा है सर ये तो अच्छे एक्स एंड मीन है तो हम लोग जब हम एक्स जब डिस्पार्शन टा मेजर करते चाहिए समर की करते আমরা এই পয়েন্টটা থেকে প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্টের যে ডিসটেন্স আছে এটাকে স্কয়ার করে নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্ট দিয়ে এভারেজ করছি এক কমা দিছিলাম ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এর জন্য এটা তো পড়া আসছে কিন্তু এখানে আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই ব্যাপারটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স বলছিলাম একটা একটা স্কয়ার রুট সো ম্যাটার করে না আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওয়ার্ডটা ইউজ করি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি ছিল আমার যে একটা সেন্ট্রাল মেজার আছে ওই সেন্ট্রাল মেজার থেকে প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্টের যে ডিসটেন্সটা আছে এভারেজ ডিসটেন্স এটাই হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন রাইট এখন খেয়াল করি আমার এই যে এখানে তো একটা ভ্যারিয়েবল একটা ভ্যারিয়েবল এর যে ডিসপারশনটা হইছে ডিসপারশনটা কি লিনিয়ার হইছে না একটা লাইন বরাবর হইছে না তো এইখানে আমার যে ইয়া ছিল যে ডিসপারশনটা হবে ডিসপারশনটা হবে ওয়ান ডাইমেনশন কারণ এখানে তো এইভাবে কোনো ডিসপারশন হওয়ার কোনো চান্স নাই ডিসপারশনটা হবে লিনিয়ার একটা অ্যাক্সিস বরাবর কিন্তু আমার যদি এরকম ডাটা থাকে x এন্ড y मन करी चारे मापते सार्फेस সো রেকট্যাঙ্গুলার সারফেস হচ্ছে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটাই হবে আমার ডেভিয়েশনের মেজার যখন সিঙ্গেল ভ্যারিয়েট ছিল আমার ডিসটেন্সটা ছিল ডেভিয়েশনের মেজার এখানে এরিয়াটা ডেভিয়েশন মেজার কতটুকু এরিয়া দূরে সরে গেছে সে আর যখন লিনিয়ার ছিল তখন জাস্ট একটা লাইন বরাবর কতটুকু দূরে সরে গেছিল পয়েন্টটা फ्रॉम द সেন্ট্রাল মেজার এখানে এই এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস যে সারফেসটা ক্রিয়েট করতেছে এই সারফেসটা বরাবর সে কতটুকু দূরে সরে গেছে এমনও তো হতে পারে যে এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর অনেক দূরে আছে পয়েন্টটা তো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তো দূরে নাই ওয়াই অ্যাক্সিস খুব কাছাকাছি আছে ওয়াই মিনের সাথে রাইট সো তখন এটা কি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর অনেক দূরে চলে গেছে না ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মনে করে খালি অল পিক টু সোর্স এইখানে সোর্সে সো আমরা কি তখন বলবো যে এটা ডেটা সেটার আউটলাইন না এটা তো অবশ্যই আউটলাইন এক্স এর ভ্যালু আছে এরকম ওয়াই এর ভ্যালু তো এত দূর পর্যন্ত তাই না সো আমার এই যে আমি যদি তখন এক অ্যাক্সিস বরাবর খালি মনে করো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ডেভিয়েশন নিতাম মনে হয় তারে ভাইটা ডেভিয়েশন তো অনেক কম আবার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর নিলে মনে হয় তারে ভাইটা ডেভিয়েশন তো অনেক বেশি কিন্তু আমার তো এখানে লিনিয়ার নিয়ে চিন্তা করলে হবে না আমার কিভাবে চিন্তা করতে হবে আমার চিন্তা করতে হবে এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস যে সারফেসটা ক্রিয়েট হয়েছে এই সারফেস বরাবর সে কতটুকু দূরে গেছে আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল ছিল তখন চিন্তা করছি লিনিয়ারলি কতটুকু ডিসটেন্স কভার করছে এখন চিন্তা করতেছে সারফেস বরাবর সে কতটুকু ডিসটেন্স কভার করতেছে এটাই खुब भारत रिलेशनशीप आना कारण 
আমরা যদি চিন্তা করি এই x বার আর y বার এই পুরো ডেটা সেটটাকে চারটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করছে তাই চারটা কোয়াড্রেন্টেই তো আমার ভ্যালু আছে তাই না তো আমি যখন এইভাবে একটা ট্রেন্ড লাইন আঁকতে যাব আমার এইগুলা ভাগ করে যাবে এইভাবে একটা ট্রেন্ড লাইন আঁকতে যাব এটা ভাগ করে যাবে রাইট সো কাহিনী হচ্ছে কি আলটিমেটলি আমার আলটিমেটলি এই যে মানে একটা ভালো রিলেশনশিপ আমি দাঁড়া করাইতে পারতেছি না ভালো রিলেশনশিপ আমি দাঁড়া করাইতে পারতেছি না কেন কারণ হচ্ছে কি আমি এমন কোন লাইন আঁকতে পারবো না যেটা হচ্ছে সবগুলাকে ভালো মতো রিপ্রেজেন্ট করতেছে রাইট এখন আমরা হচ্ছে স্ট্রেংথটা মেজার করবো কেমন এটা তো গেল কনসেপ্ট স্ট্রেংথের মানে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম অঙ্ক করবো কেমন স্ট্রেংথের সেইটা একটু দেখি স্ট্রেংথের ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম দেখলে এই কনসেপ্ট আবার এটা তো আবার ফেরত আসবে এই গ্রাফটা আমার আবার আঁকা লাগবে তো তখন দেখবো এই ফিগারটার সিগনিফিকেন্স কে তো আসি স্ট্রেংথের কনসেপ্ট স্ট্রেংথের কনসেপ্টে আমরা হইতেছে কো ভ্যারিয়ান্স মাপবো কি মাপবো कतटुकू दूर से এখানে কি করব তখন তো লিনিয়ার ছিল এখানে একটা রেকটাঙ্গুলার সারফেস নিতে হবে রাইট রেকটাঙ্গুলার সারফেস নিতে হলে কি করতে হবে এক্স টাইমস ওয়াই লেন্থ টাইম ওয়েথ রাইট ওই কাজটা করা হবে সিম্পল ওই কাজটা করব এক্স আই মাইনাস এক্স বার ইন্টু ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার সিম্পল এটা কি গেল একটা পয়েন্ট আয়েথ পয়েন্টটা আমার যে মাঝের যে পয়েন্টটা ছিল এক্স বার আর ওয়াই বারের যে মিডল পয়েন্ট ছিল ডাটা সেটের সেই ডাটা সেট থেকে কত সারফেস হয়েছে কতটুকু ডেভিয়েট করছে মানে কতটুকু দূরে সরে গেছে ওই সারফেসে এটা মাপলাম একটা পয়েন্ট সবগুলো পয়েন্টের জন্য আমি যেটা সিম্পলি সাম করে দেব i কোস টু 1 টু n যেখানে n টা ডাটা পয়েন্ট আছে আমার কাছে ওকে সিম্পল এটা গেল কি টোটাল সাম টোটাল ডাটা সেটে ডেভিয়েশন কতটুকু ভ্যারিয়েন্সের সংখ্যা কি এভারেজে কতটুকু ডেভিয়েট করছে রাইট তো আমি কি করব 1 বাই n মাইনাস 1 দিয়ে ভাগ দিয়ে দেব এইখানে তো কাহিনী এটা আমরা বাই বাই জিজ্ঞেস করছিল একটু কাহিনী বলে এটা হ্যাঁ আমার এখানে আমি কি বললাম অ্যাভারেজে কতটুকু ডেভিয়েট করতেছে মাছের পয়েন্টটা থেকে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির পয়েন্টটা থেকে রাইট এখন অ্যাভারেজ করতে হলে কি করতে হয় যে কয়টা ডাটা পয়েন্ট থাকে ওইটা দিয়ে টোটাল সামকে নাম্বার অফ ডাটা পয়েন্ট দিয়ে ভাগ দিতে হয় এটা তো অ্যাভারেজের কনসেপ্ট তাই না আমার এখানে ডাটা পয়েন্ট কি ওয়ান থেকে এন মানে এনটা ডাটা পয়েন্ট আছে না তো এনটা ডাটা পয়েন্ট যখন আসে আমি তো এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ দিছি এটাকে আমি বললাম একটা কেন কম দেওয়া ভাগ দিছে এইটা হয়ে দিচ্ছে কাহিনী এইটা আসলে হয় এই এক্স অ্যান্ড ওয়াই এদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আসলে ওয়ান কমে গেছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ওয়ান কীভাবে কমে গেছে সে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম জিনিসটাকে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল তো অনেকগুলো ভ্যালু নিতে পারে রাইট কয়টা ভ্যালু সে নিতে পারে এইটার উপর ডিপেন্ড করে তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কীরকম হবে ফিজিক্সে আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পড়ছিলাম ইন্টারে পড়ছিলাম ওই ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার টেনে আমার কাছে একটা পোকার উদাহরণ দেওয়া ছিল যে একটা পোকা যখন একটা লাইন বরাবর হাঁটতেছে একটা সুতার উপর দিয়ে হাঁটতেছে সে তখন এইভাবেই মুভ করতে পারবে তার মানে তাদের মুভমেন্টের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে ওয়ান সে যখন এক্স এন্ড ওয়াই এক্সে মুভ করবে তখন সে এভাবেও যাইতে পারবে এভাবেও যাইতে পারবে রাইট তার মানে সে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিতে পারে তার মুভমেন্টের বিষয়টা রাইট এই কারণে তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছিল টু সেমভাবে আমার যদি এটা জেড এক্সেসও মুভ করতে পারতো মানে পোকাটা যদি উঠতে পারে তখন কি হবে তখন এর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হবে তিন কারণ এটা মুভমেন্টটা তিন এক্সেসে হইতে পারে এই দে এই পোকাটার অবস্থান বা পজিশন আমাকে এক্সপ্লেন করতে হলে তিনটা ভ্যালু লাগবে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড সো তিনটা ভ্যালু সে নিতে পারে তার মুভমেন্টটা এই কারণে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছিল থ্রি ওইভাবেই যদি আসি এক্স তো অনেকগুলো ডাটা পয়েন্ট রাইট ওয়াই অনেকগুলো ডাটা পয়েন্ট তো আমার এখানে দেখা যাবে কি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এক কমে গেছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এক কমে গেছে কেমনি কি দেখো আমরা যখন এখানে ওয়াই তো আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল সো এক্স এর যা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হবে ওয়াই এরও তো সেম হবে রাইট আমরা এখানে কোনো নট অ্যাপ্লিকেবল ভ্যালু বা ওই কনসেপ্ট আনতেছি না সিম্পলি চিন্তা করতেছি এই এক্স বার আমি যখন এক্স বার ক্যালকুলেট করছি আমাকে সামেশন অফ এক্সাইজ ক্যালকুলেট করতে হয়েছে না এটা তো আমাকে অবশ্যই করতে হয়েছে হ্যাঁ এখন আমি যখন সামেশন অফ এক্সাই ক্যালকুলেট করলাম তখন আমার লাস্ট যে ডাটা পয়েন্টটা আছে এইটা ফিক্স হয়ে গেছে না এইটা ফিক্স হয়ে গেছে কেমনে 
একটা উদাহরণ দেয় মনে করো তুমি বাজারে গেছো তোমার আম্মা তোমার বাজার করতে পারাইছে এখন তোমার আম্মা তোমার হইতেছে পাঁচশো টাকা দিছে বাজার করার জন্য হ্যাঁ পাঁচশো টাকা দিছে বলছে যে তুই পাঁচশো টাকা খরচ করে আসবে পাঁচশো টাকা কি করলো ফিক্স করা ফেলাইলো যে তুই পাঁচশো টাকাই খরচ করবে এখানে পাঁচশো টাকা কি এখানে সামেশন অফ এক্স এর সাথে তুলনা করা যায় এখানে যেমন এটা ফিক্স হয়ে গেছে আমি যখন এক্স বার ক্যালকুলেট করছি কারণ আমি তো এক্স এর সব ভ্যালু ভ্যালু নিয়ে নিছি রাইট এমন তো না যে এক্স এর ভ্যালুর প্রতি সেকেন্ডে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এখানে সামেশন অফ এক্স এর ফিক্স হয়ে গেছে এখানে পাঁচশোর সাথে কম্পেয়ারেবল আম্মা কি করলো আম্মা বললো যে তুই হইতেছে পাঁচশো টাকার জিনিস কিনবে পাঁচশো টাকাই তোর খরচ করতে হবে তুই কম খরচ করতে পারবি না বেশি তো পারবি না এরপরে বললো কি তুই হচ্ছে কমসে কম পাঁচটা জিনিস কিনবে আচ্ছা তাহলে কি হইলো কমসে কম পাঁচটা জিনিস কিনবি তাহলে এখানে আমার স্পেন্ডের জায়গা কয়টা পাঁচটা ওইখানে পাঁচ এখানে এন এর সাথে কম্পারেবল এন এর সাথে কম্পারেবল কেমনে ওইখানে কি আবার পাঁচটা জায়গায় আমি হচ্ছে টাকাটা খরচ করতে পারতাম এখানে আমার এন এর ভ্যালু যত দশটা বিশটা পঞ্চাশটা একশোটা ষাটটা ওই কয়টা আমার ডাটা ভ্যালু থাকবে তো এটা হচ্ছে আমার পাঁচশো কি লাগতেছে আমি এটা হচ্ছে আমার পাঁচশো আর এন এইটা মনে করি আমি পাঁচ মানে পাঁচটা ডাটা পয়েন্ট আছে এখানে পাঁচটা আইটেম কিনতে হবে এখন আমি করলাম কি ফার্স্টের আইটেমটা কিনলাম দুইশো টাকা দিয়া পরের আইটেমটা কিনলাম একশো টাকা দিয়া পরের আইটেমটা কিনলাম একশো টাকা দিয়া তারপরের আইটেমটা কিনলাম সত্তর টাকা দিয়া সাম কত পাঁচশো হইতে হবে মাস্ট চারটা আইটেম কিনা ফেলাইছে কত কিনছে দুইশো তিনশো চারশো চারশো সত্তর এখন আমরা বলো এই ভ্যালুটা কি ভ্যারিয়েবল এইটা ভ্যারিয়েবল ছিল আমি এটাতে চারশো নিরানব্বই টাকাও খরচ করতে পারতাম আমি এটাতে এক পয়সাও খরচ করতে পারতাম যাই আসতো না কিন্তু আমি যেহেতু মানে খরচ করা ছাড়া আমার আর কোন অপশন আছে তিরিশ টাকা ছাড়া তো আমার আর কোন অপশন নাই তাই না আমাকে এখানে তিরিশ টাকাই খরচ করতে হবে তার মানে এইটার আমার যদি এটা কোন ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম নাই থাকে তো এটা কোন ভ্যারিয়েবল তো না আর বাই ডেফিনেশন এন কি এন হচ্ছে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল এন নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল আমার কয়েক আচ্ছা নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল বলাটা উচিত হচ্ছে না নাম্বার অফ ভ্যালুস দ্যাট ভ্যারিয়েবল ক্যান টেক ইন দিস ডাটা সেট মানে আমার কাছে যে ডাটা সেটটা আছে এই ডাটা সেটে এই ভ্যারিয়েবলটা কয়েকটা ভ্যালু নিতে পারবে সেইটা হইতেছে নাম্বার অফ এন রাইট এখন আমি দেখি লাস্টের ভ্যালুটা একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে না লাস্টের ভ্যালুটা তো ভ্যারিয়েবল নাই আমি এখানে চারশো টাকা খরচ করতে পারতাম এখানে দুই টাকা এখানে তিন টাকা এখানে পাঁচ টাকা তারপরে যত টাকা বাকি থাকে এখানে আমার যদি এখানে সামটা ফিক্স আর নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্টও ফিক্স এই কারণ একদম লাস্ট ভ্যালুটা লাস্ট ভ্যালুটা কি হইতেছে ফিক্স হয়ে যাইতেছে লাস্ট ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাইতেছে ওইটা কোনো ভ্যারিয়েবল থাকতেছে না ওইটা যেহেতু ভ্যারিয়েবল থাকতেছে না এই কারণে আমরা হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এক কমায় ধরছে এন মাইনাস ওয়ান ধরছে এন ধরি নাই ক্লিয়ার এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম নিয়ে পুরো আলাদা একটা ভিডিও বানানো যাবে ডিস্ট্রিবিউশন আগে আমি ওটা বানাবো না পরে কিন্তু আপাতত এইটা বুঝি আমরা যখন এক্স বার ক্যালকুলেট করতেছি সামেশন অফ এক্স আই ফিক্স করে ফেলতেছি সামেশন অফ এক্স আই যখন ফিক্স করে ফেলতেছি তখন আলটিমেটলি এই লাস্ট ডাটা পয়েন্ট এটার ভ্যারিয়েবল থাকতেছে না এটা একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যেতেছে এই কনস্ট্যান্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমার এখানে এন মাইনাস ওয়ান ইউজ করতে হয়েছে আমি এন ইউজ করতে পারবো না হ্যাঁ এটা গিভেন যে আমার যদি অনেক বড় ডেটা সেট হয় এক হাজার ডেটা আছে সো এন আর এন মাইনাস ওয়ানের কারণে ম্যাথে কোনো ডিফারেন্স আসবে না হয়তো দশমিকের পরে তিন ঘর পরে ডিফারেন্স আসবে এক হাজার আর নশো নিরানব্বই মধ্যে পার্থক্য নাই কিন্তু পাঁচ আর চার হইলে তখন কিন্তু ভালোই ডিফারেন্স আসবে রাইট সো আমার এখানে এন মাইনাস ওয়ান কেন আসতেছে কোভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলায় কোভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলা এন মাইনাস ওয়ান আসার কারণ হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এক কমে যাচ্ছে আমার যদি ডাটা থাকে একশোটা আমার নয়টা ভ্যালু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে দশ নম্বর ভ্যালুটা একটা কনস্ট্যান্ট ওটা কোনো মুভমেন্টের কোনো ফ্রিডম নাই ওটা একটা কনস্ট্যান্ট এই জন্য আমার এন মাইনাস ওয়ান হইতেছে বুঝা গেছে ফর্মুলাটা কি ছিল 
i equals to 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar. It is a hatala who will buy the excuse me. Hatala practice for letting which is a formula to dig a to takai. A formula to dig a kimono with the covariance range kirokum with the parama, pot of a cotton with the parama. Amrajakon variance dexilla variance ke always act a positive number chilona variance double shot a positive number chilo. Karma ki korsilla. X i minus x bar at a square corsillum. The take a square corporate at a positive number of right? Kinto the a cane eight a zero thick infinity mode of hagbe. Eta the hagbena eta the minus infinity a plus infinity mote. Kiva be o is a metagraphic of a bosom no graph to tarik but ashi. X and y eta chamar x bar eta chamar y bar. Okay. Red pen the line tag. It's a key. A pointer, a pointer, x bar, comma, y bar. A pointer, I'm a put a data set take, chat of a macro, right? Acha. Economic key with the parade to kill could say data point will have the choric effect. I know. E data point will have the choric asset. Tokon cater con a guarantee asset. X positive will y positive of it. Acha, sorry. X deviation positive will y deviation positive of it. That's it. Amra jokhon, first start third quadrant in chi, tokhon dekhi. X jokhon positively short the se, y tokhon positively short the Y jokhon negatively short the Sorry, X jokhon negatively short the y tokhon negatively short the right? Tar mane jokhon data gula more or less e bora bora se, tokhon. Eta positive value, eta positive, eta negative value, eta negative. So ultimately, either good fall positive or either good fall or positive or a total term, that a positive number, right? But the second quadrant or fourth quadrant, that is, 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 a term took to the plus side, a term took minus, a term took minus, a term took a plus. The whole due multiplication and minus number, then some curve, some curl, a total is a minus. The term is a key with the parade. A genister range, cotta take a cotta with the parade. A term to range, a term to range with the parade, minus infinity take a plus infinity for the total. Acha. Echo act as in his helper. Amar, I'm like a Johan agent, type a paper. A type of paper to them to positive another linear relationship that I got it that I mean I give us as I'm shown to each and I mean positive relationship like a negative relationship it I could help me I'm on most of the data point most of the data point to the first and third quadrant of the game to connect a positive relationship x ball of i bar x comma y comma kinto most of the data point to the second and fourth quadrant of the game to hon x ball y come abaro x come y bar right to kon eta negative relationship tar mane amar positive relationship ta hobe kokhon jokhon ei bhabe ekta trend line jabe negative relationship hobe kokhon jokhon ei rokom jabe trend line tai na ekhon mone kori ei point gula nai tar mane eta ki fully positive ekta relationship karon eta second or fourth kind eta kono data value nai tai na ha ei ta पूरा पूरी पॉजिटिव एटर रिलेशनशिप एक है ना कोनो शुजुगी ना है जेक्स बाला वाइ माने फोर्थ तार सेकंड क्वार्टर ना कोनो वैल्यू ना है सेकंड तार फोर्थ क्वार्टर ना कोनो वैल्यू ना है देखा कोनो शुजुगी ना है ठके नेगेटिव रिलेशनशिप बोला है एक ओन ख्याल करें जो जोखोन ये वैल्यू गुला ये � माने प्लस इनफिनिटी दिके चलो जाए इटा राइट प्लस इनफिनिटी दिके इक्वल वैरिएंस टाइम तक चलो जाए राइट एको उन ख्याल करी जे आमर मोने करो दो ही टेबल हुआ सजस दो ही टाइम डाटा पॉइंट एक तो इखा ना एक तो इखा ना पे ना एको ना मरे बोलो ये दो ही टाइम पॉइंट के ये टाइम तक के खूब एक इन्फ्लुएंस ए जस्ट दो इटा पॉइंट जो जनो एक्स बाल्ले वाई कम तसे एक्स कोमले वाई बार तसे ठीक ना तो खौन आगेर किसे क्यों है सिलो अनेक बड़ा एक नंबर है सिलो एक है ना हो तो एक टू कम हो बे 
কিন্তু এটা তো মোস্টলি একটা পজিটিভ নাম্বার থাকবে তাই না মানে আমি এটা বুঝাইতে পারতেছি যে এই দুইটা ডেভিয়েশন এই সবগুলা পয়েন্টের ডেভিয়েশনকে কভার আপ করতে পারবে না কারণ এই দুইটা পয়েন্টের জন্য আমি যে গুণফলের যে টার্মটা পাবো এটার জন্য একটা এই পয়েন্টের জন্য একটা গুণফল টার্ম পাবো এটার জন্য একটা পাবো দুইটা টার্মে কিন্তু মাইনাস হবে খেয়াল রাখি এই সবগুলার জন্য কালো পয়েন্টগুলোর জন্য খেয়াল করে এটা একটু না বুঝলে আমি হয়তো সেটা ডিসক্রিপশনে একটা ভালো আর্টিকেল আছে আর্টিকেলটা দিয়ে দিব না এখানে যে কালো পয়েন্টগুলো আছে কালো পয়েন্টগুলার জন্য এই যে মাল্টিপ্লিকেশন টার্মটা হচ্ছে এইটা একটা পজিটিভ নাম্বার হবে কিন্তু যে লাল পয়েন্টগুলো আছে এই লাল পয়েন্টগুলোর জন্য মাল্টিপ্লিকেশন টার্মটা একটা নেগেটিভ নাম্বার হবে কেন নেগেটিভ হবে এক্স যখন বাড়বে ওয়াই তখন কমবে আবার এক্স যখন কমবে ওয়াই তখন বাড়বে কারণ এটা সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ কোয়ার্টারটা আছে রাইট হ্যাঁ তাইলে দেখো এই দুইটা টার্মের জন্য মাল্টিপ্লিকেটিভ টার্মটা কি হইলো নেগেটিভ হইলো আর কালো পয়েন্টগুলোর জন্য কি হইলো পজিটিভ হইলো এখন চিন্তা করি এতগুলো পজিটিভ টার্ম থেকে মাত্র দুইটা পয়েন্ট এত কাছাকাছি দাও এই দুইটা পয়েন্ট কি কোনো দিন মানে কাভার আপ করতে পারবে পারবে না তো সো আমি এটা কি বুঝতেছি যে কোরিলেশনের ভ্যালুটা যদি পজিটিভ হয় জিরো থেকে একটু ডানের দিকে থাকে মানে পজিটিভ দিকে হয় তখন রিলেশনশিপটা মোস্টলি পজিটিভ মানে এই বরাবর মোটামুটি ভ্যালুগুলো আছে আর এই ভ্যালুটা মানে কোভেরিয়ান্সের ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয় তখন আমি বুঝবো যে মোস্ট অফ দ্য ভ্যালুজ এই বরাবর আছে মানে ফার্স্ট সরি সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ কোয়ার্টারটা আছে এটা বুঝতে যাচ্ছে এখন তার মানে কি কোভেরিয়ান্সের ভ্যালুটা দেখে আমি বলতে পারবো যে আমার রিলেশনশিপটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল কাহিনী এখন চিন্তা করি এই বরাবর যে কয়টা ভ্যালু আছে ঠিক সমান সংখ্যক ভ্যালু আছে এই বরাবর একইভাবে আছে মানে সিমেট্রিক্যালি আছে তাইলে এই প্লাসগুলা কালোগুলার যে ডেভিয়েশন মানে প্লাস যে এই টার্মগুলা পাবো এগুলা মাইনাস দিয়ে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে না পারফেক্ট সিনারিওতে যদি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় কোভেরিয়ান্সের টার্মটা কি মানে প্লাস মাইনাস সব যখন ওইটা সাম করতেছি প্লাস মাইনাস সব ক্যান্সেল আউট হয়ে জিরো হয়ে যাচ্ছে কোভেরিয়ান্সের টার্ম তার মানে কোভেরিয়ান্স টার্ম যদি জিরো হয় তখন ডাটা ভ্যালুগুলো মোটামুটি এইভাবে থাকবে যদি প্লাস হয় তখন কোনো লাল ভ্যালুগুলো থাকবে না খালি কালো বরাবর ভ্যালুগুলো থাকবে মানে আচ্ছা কোনো বলা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ভ্যালুজ এই বরাবর থাকবে ওকে যদি প্লাস ইনফিনিটি হয় প্লাস ইনফিনিটি হইলে এই বরাবর কোনো ভ্যালু থাকবে না মানে লাল কোনো ভ্যালু থাকবে না মাইনাস ইনফিনিটি হইলে কালো বরাবর কোনো ভ্যালু থাকবে না এটা বুঝতে পারতেছে সেটা এখন কথা হইতেছে যে ভাই আপনি তো বললেন যে মোটামুটি বড় একটা নাম্বার লেসে একশো হইলে একশো হইলে প্লাস একশো তখন মোটামুটি এই বরাবর সবগুলো ভ্যালু আছে ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড কোয়ার্টার রাইট আর এই বরাবর অল্প কয়েকটা ভ্যালু আছে বা ভ্যালু নাই হ্যাঁ এখন আমার বলেন তো ভাই যে আমি কি বলবো মানে এইটা বেশি পজিটিভ নাকি এইটা বেশি পজিটিভ নাকি এইটা বেশি পজিটিভ মানে আমার তো কম্পেয়ার করার ভ্যালু নাই আমি বলতেছি যে পজিটিভ হইলে মানে জিরো থেকে বড় হইলে এই টার্মটা এটা একটা পজিটিভ রিলেশনশিপ দিচ্ছে কিন্তু কত বড় মানে জিরো থেকে তো একশো বড় এক হাজারও বড় তাহলে আমার তো একটা কম্পারিজন ভালো হবে না তাই না আমাকে রেঞ্জ মানে একটা কি বলবো ইন্টারপ্রেটেবল রেঞ্জের মধ্যে আনতে হবে যাতে ডাটা ভ্যালু যে কয়টাই থাকুক ডাটা যত বড় বড়ই থাকুক এইটা একটা সুন্দর রেঞ্জের মধ্যে থাকবে যাতে আমি কম্পেয়ার করতে পারি তাই না প্লাস ইনফিনিটি এটার তো কোনো লিমিট থাকলো না রাইট একশো বড় এক হাজারও বড় এক লাখও বড় তাই না তখন আমি কিন্তু কোভ্যান্স আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ এটা প্লাস কিন্তু জিনিসটা তো সুন্দর হচ্ছে না যে কোনটা বেশি পজিটিভ এটা তো পারফেক্টলি পজিটিভ কারণ এই দুইটা কোয়ালিটিতে কোনো ভ্যালুই নেই এইটাও পজিটিভ কিন্তু পারফেক্টলি পজিটিভ না এইটা আরো কম পজিটিভ তাই না কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমি এখান থেকে মেজার করতে পারবো না তো এই কেসে আমি যদি কোভ্যান্স মাপি কোভ্যান্স পাবো একশো এই কেসে পাবো মনে করো এক হাজার তারপরে হইতেছে যখন একটা থাকবে তখন ওদের মাঝামাঝি মনে করো পাঁচশোর মতো পাইলাম কাহিনী হইতেছে আমার এই কোভ্যারিয়েন্সের যে ফর্মুলাটা পড়ছে কোভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলাটা আসলে খুবই ভালো একটা ফর্মুলা কিন্তু এইটা আমাকে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দিতেছে না তাই না কোয়ার্ডানটা ভাগ করতেছে ঠিক আছে আমাকে ডিরেকশনটাও বুঝাই দিতেছে ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাকে কোনো স্কেল দিচ্ছে না টু কম্পেয়ার টু ডিফারেন্ট ডাটা সেটস তাই না এটা হচ্ছে কাহিনী যে ভাই আপনি তো বললেন জিরো থেকে বড় হইলে জিরো থেকে কত বড় হইলে পজিটিভ তাই না জিরো থেকে তো একও বড় একশো বড় একশো যতটুকু পজিটিভ রিলেশনশিপ দেখাচ্ছে এক তার থেকে অবশ্যই কম পজিটিভ রিলেশনশিপ দেখাচ্ছে কিন্তু এইটা তো আমি এখান থেকে মেজার করতে পারতেছি না তাই না গেল এইটা এইটা হচ্ছে এই ফর্মুলার একটা ঝামেলা এই ফর্মুলার আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে যেটা করবো মানে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ার
তারপর ওই মজাটা খারাপ দিকগুলো দেখবো ওই খারাপ দিকগুলো কিভাবে ওভারকাম করা যায় ওইটার জন্য আমার নতুন আরেকটা মানে মেথড আনবো তাইলে সুবিধা হয় কি কোন জিনিসটা কোথায় ইউজ করবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোনটা কেন আসছে এটা বোঝা যায় এইখানে আমরা একটা ড্রবেক কি পড়লাম এটা রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি যেটা থেকে খুব ভালো একটা ইন্টারপ্রিটেশন পাওয়া যায় না যে জিরো থেকে বড় হইলে পজিটিভ রিলেশনশিপ জিরো থেকে ছোট হইলে পজিটিভ রিলেশনশিপ কিন্তু সরি জিরো থেকে ছোট হইলে নেগেটিভ রিলেশনশিপ কি বললাম আমি জিরো থেকে বড় হইলে পজিটিভ জিরো থেকে ছোট হইলে নেগেটিভ আর জিরো হইলে নো রিলেশনশিপ তাই না কিন্তু কত বড় হইলে এক হইলে দশ হইলে বিশ হইলে এইটা তো আমার কাছে ভালো স্কেল নাই এটা কাজ করতে হবে আমার আর আরেকটা কাহিনী আছে এই টার্মটা অরিজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট না মানে এক্স এন ওয়াই আমার কাছে ডাটা সেট আছে এক্স এন ওয়াই কিভাবে আছে এক্স আছে দশের থেকে বিশ পর্যন্ত আর ওয়াই আছে একশোর থেকে বিশ দুইশ পর্যন্ত এখন এক্স এন ওয়াই যে ডাটা আছে আমি যদি অরিজিনটা শিফট করি মানে প্লাস মাইনাস এডিটিভ আকারে ডাটা পয়েন্টগুলোকে আমি শিফট করে নিয়ে যাই এক্স এর প্রত্যেকটা পয়েন্টকে প্লাস ফাইভ করে আগাইছি বা মাইনাস ফাইভ করে পিছাইছি তাহলে ওয়াইও অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ হবে রাইট এখন এই জিনিসটা আমি যদি করি এই ফর্মুলায় কোনো ডিফারেন্স আসে না কারণ প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ তো আমি যখন সামেশন নিচ্ছি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় কারণ এই মিনো প্লাস মাইনাস আগায় যায় কি যতটুকু আমি এক্স আগাইছি মিনো ঠিক ততটুকু আগায় যায় কিন্তু আমি যদি এখানে স্কেল শিফট করি মনে করো এক্সের যে ডাটা দেল আবার দশের থেকে বেশি আছে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ডাটা পয়েন্টকে দ্বিগুণ করছে দশকে বিশ করছে বিশকে চল্লিশ করছে এরকম করছে হ্যাঁ তার মানে আমি কি করছি স্কেল শিফট করছি অরিজিন শিফট অ্যান্ড স্কেল শিফট দুইটা কনসেপ্ট স্ট্যাটিস্টিক্সে ডাটাকে কি বলা যায় ডাটাকে শিফট করে নেওয়ার ওকে ডাটাকে শিফট করার বিভিন্ন কারণ আছে এটাকে কোডিং করার জন্য বা ইন্টারপ্রিটেশন ভালো করার জন্য আমরা স্কেল অরিজিন শিফট নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো না তো এখন আমি এই যে এই ফর্মুলাটা দেখতেছি না এই ফর্মুলাটা আমার অরিজিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি অরিজিন চেঞ্জ করলে ডাটার ফর্মুলার যে অ্যান্সার ওইখানে কোনো চেঞ্জ হয় না তো স্কেল শিফট করলে এই ফর্মুলার অ্যান্সার চেঞ্জ হয়ে যায় ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয় অ্যান্সার এখন তাইলে এটা তো হইল না আমরা সবসময় চাবো এমন একটা ফর্মুলা যেটা স্কেলও ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড অরিজিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা অরিজিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে স্কেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে প্রত্যেকটা ডাটা ভ্যালুকে আমি যদি মাল্টিপ্লিকেটিভলি চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে অ্যান্সার চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু অ্যাডিটিভলি চেঞ্জ করলে অ্যান্সার চেঞ্জ হয় না এটা আমার পছন্দ হইতেছে না ওকে আমি তো সেমন একটা ফর্মুলা জানতে চাই যেটা হইতেছে আমার মাল্টিপ্লিকেটিভ চেঞ্জ করলেও ফর্মুলার রেজাল্ট চেঞ্জ হবে না অ্যাডিটিভ চেঞ্জ করলেও ডাটা পয়েন্টে ফর্মুলার চেঞ্জ মানে ফর্মুলার অ্যান্সারে চেঞ্জ আসবে না ওকে তাহলে দুইটা ড্রব্যাক কি বললাম এটা রেঞ্জ হইতেছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ইন্টারপ্রিটেশনটা কি কোভারেন্সের ভ্যালু যদি প্লাসের দিকে হয় তাইলে পজিটিভ রিলেশনশিপ মাইনাসের দিকে হলে নেগেটিভ রিলেশনশিপ জিরো হইলে নো রিলেশনশিপ কিন্তু প্লাসের দিকে হইলে যে পজিটিভ রিলেশনশিপ এইটার তো আমার কোনো কম্প্যারিজন স্কেল নাই যে ভাই দশ হইলেও আপনি বলতেছেন পজিটিভ একশো হইলেও পজিটিভ এক হাজার হইলেও পজিটিভ কিন্তু দশ বেশি পজিটিভ নাকি একশো বেশি পজিটিভ দশ তো একশোর থেকে কম পজিটিভ কিন্তু কত কম পজিটিভ এইটা তো আমার কাছে ব্যাপার নাই তাই না এটা তো আমার কম্পেয়ার করার কোনো উপায় নাই এটা একটা ড্রব্যাক গেল আরেকটা ড্রব্যাক আমার কাছে কি গেল আরেকটা ড্রব্যাক হচ্ছে এটা হচ্ছে স্কেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সরি কি বললাম অরিজিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু স্কেল ডিপেন্ডেন্ট এইটা আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমি স্কেল চেঞ্জ করলে ডাটা ভ্যালুকে মাল্টিপ্লিকেটিভলি চেঞ্জ করলে অ্যান্সার চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু অ্যাডিটিভলি চেঞ্জ করলে অ্যান্সার চেঞ্জ হয় না এই জিনিসগুলো ভ্যারিফাই করা যায় আমরা এই ফর্মুলার জাস্ট ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আমরা একটা ফর্মুলা বানাবো প্রুফ টুফ নিয়ে ওইখানে আমরা এটা দেখবো না তো কি জানি বলতে গেছিলাম হ্যাঁ তো এই ডাটা ভ্যালু মেইন মেইন দুইটা ড্রব্যাক আছে এইটাকে ওভারকাম করার জন্য আমরা আরেকটা ফর্মুলা ডিরাইভ করবো ওই ফর্মুলাটাকে আমরা বলি কোরিলেশন কোএফিসেন্ট কোরিলেশন কোএফিসেন্টটার মেইন কাজ হইতেছে কি যে এইটাকে স্কেল ডাউন করা এটার যে ইনফিনিটি রেঞ্জ ছিল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এইটাকে আমি হইতেছে কি করব কোরিলেশন কোএফিসেন্ট এইটাকে আমি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো তাইলে তো আমার ইন্টারপ্রিটেশন খুব সুন্দর হয়ে যাবে না তো আমি বলবো ভাই জিরো থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে থাকলো উইক তারপরে টু ফাইভ থেকে সেভেন ফাইভের মধ্যে থাকলে স্ট্রং না সেভেন ফাইভের উপরে থাকলো সরি ইন্টারমিডিয়েট সেভেন ফাইভের উপরে থাকলে স্ট্রং আমরা এটা তো আমরা হচ্ছে কোরিলেশন কোএফিসেন্ট এটাতে যাবো এই ফর্মুলাটাকে আমরা আর দিয়ে লিখি হ্যাঁ ছ
माइनस वन प्लस वन ओके तो ये खूब भलो एक जिन भलो इंटरप्रिटेशन करते प्लस इटा स्केल इंडिपेन्डेंट सरि स्केल डिपेन्डेंट छो तो स्केल इंडिपेन्डेंट हो जाए मैं अरिजिन शिफ्ट कर ले तो चेन्ज होतना क्योंकि स्केल चेन्ज कर लेते झमेला जो क्योंकि अरिजिन शिफ्ट कर ले आसबाजा स्केल शिफ्ट कर ले आसबाजा अन्सार ठीक अन्सार दे मैं आगे जो अन्सार दी वोटाई दे कारण फर्मुलाटा बेटर आप सब समय कोरिलेशन कोफिशेंट अंक करब कोरिलेशन कोफिशेंटर हमें फर्मुला बड़ कोई आगे लिखी तर फर्मुलाटा नहीं कथा बोला ट्राई करब हाँ डेभियन रूट करते हैं मजार बेपर ख्याल करो रूटर भरे एन माइनस वन गुण हो कि एन माइनस वन हो गए मैं रूट टू इंटू रूट टू Into sum of i goes from one to n, y i minus y bar. That's it. Hey na, shundo rahe kala formula ta. Ita hotcha man. Isar kahini. Ki bolay? Correlation coefficient ra kahini. Eba patti kamar bolay correlation coefficient ba coefficient of correlation. Ekhi kotha. Jai. Na. ये फॉर्मूला टा अमने क्या नो यूज़ करते हैं से आबार बोले ये टा रेंज ये टा रेंज हुई तो से माइनस वन थे का प्लस वन ये टा हुई तो से ये फॉर्मूला शब्द थे के बोलो स्ट्रेंथ जे अमरा ये टा रेंज टा की स्केल दाउन पोर्टे वर्षे कारण बुझाई जाते हैं सामी जो दी स्टैंडर्ड एविशन दे भाग दे तेरे ऑरिजिन इंडिपेंडेंट है आगे तक शुद्ध ऑरिजिन इंडिपेंडेंट चलो कि तो स्केल डिपेंडेंट चलो ये तक क्यों है से अमार स्केल डिपेंडेंट ना स्केल इंडिपेंडेंट ऑरिजिन इंडिपेंडेंट अच्छा ए फॉर्मूला है अमार टू इंटरप्रेटेशन है सर ए फॉर्मूला है अमी जो दी पॉजिटिव पाई तो ले की बोल बो ओके ये तो बुझा जाए तो सब एकों कहीं नहीं देखते आमिर के लिए स्ट्रॉंग वीक कंपेयर करते पार बो स्ट्रॉंग वीक वीक क्या मैं कंपेयर कर बो वैल्यू टा मर जुदी जीरो थे का जीरो पॉइंट टू फाइव एर मोड़ था के तो अपन अमिर शेटा के बोल बो वीक जुदी जीरो पॉइंट टू फाइव थे का जीरो पॉइंट सेवन फाइव ए आर, आमार जो दी जीरो पॉइंट सेवेन फाइव थे का वन एंड मोड़ था के पहले टके बोल बो स्ट्रॉंग, ओके? तो ये लाम रखने वालों तरह जो हम कैलकुलेट कर बो, कैलकुलेट करे देख बो, जे, जो दी एमोन है, अमार, लेट्स से कोरिलेशन कोफिशिएंट ये टाच चीज़ जीरो पॉइंट एट फाइव, जीरो पॉइंट एट फाइव, तार म मन करो आज माइनस जिरो पॉइंट थ्री थ्री माइनस जिरो पॉइंट थ्री थ्री आसा मैं कि 
इंटरमिडिएट नेगेटिव लिनियर रिलेशनशिप क्लियर स्ट्रंग और उइकर कन्सेप्ट खूब इम्पोर्टेंट स्ट्रंग उइकर कन्सेप्ट प्लट आसलो स्क्रल बैक देखते पाओ ओखने की जो फार्ष्ट और थार्ड क्वार सबग वालू थे तेल अनेक बस स्ट्रंग कंतु जो मन करो ये आशोटा ये मन करो दस टा बीस मैं सेकेंड और फोर्थ क्वार्टे तेल की किचु हईल नेगेटिव रिलेशनशिप आसे रईट तक उइक स्ट्रंग रिलेशन सरि कि उइक पजिटिव रिलेशनशिप उइक कैन कारण अल्प किस वैल्यू बार थकल पजिटिव यार थकल नेगेटिव तो ये बराबर पजिटिव बेसिभाग आ तो अल्प कैकटा आज है नेगेटिव बराबर तेल एक उकार पजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि सब वैल्यू जो लाइन बराबर थकत तक ये अनेक स्ट्रंग हो बुझते अच्छा हमारे को रिलेशन कोअफिशेंटर सा অনেকে স্লোপটা মিলাই ফেলে আসলে আমরা এইটা নিয়ে আচ্ছা আলাদা আরেকটা ভিডিও বানাবো যে এই জিনিসটার সাথে স্লোপের কি সম্পর্ক ওকে